Hyundai i20, nový zástupce korejské značky v segmentu malých vozů. Kamkoliv přijede, budí rozruch. Bohužel pro něj nemůže za to ani tolik jeho design, jako spíš agresivní marketingová strategie, kterou Hyundai u i20 v České republice zvolil. Takzvaný H-faktor a heslo Hyundai se srovnání nebojí je slyšet odevšat. Mále i20 reálně na tuzemský bestseller Škodu Fabia. Po stránce designu určitě, inspirace vozy s dvěma šípy ve znaku tu funguje a i20 rozhodně není ošklivé auto. Uvnitř to už je trochu horší, nejenže použité materiály v některých případech nevypadají moc vábně. Navíc tu jsou příliš tvrdé opěrky hlavy předních sedadel, češtinou nedisponující palubní systém nebo sluneční slony, které při plném odklopení sloní tak dobře, že ani na silnici nevidíte. Na druhou stranu, Sedačky jako takové jsou pohodlné, místa je v rámci kategorie dostatek a zavazadlový prostor lze snadno zvětšit. Příliš nenatchne, ale ani neurazí. A stejné řečení jde použít i na adresu základního motoru, ještě lze do i20 objednat. Dvouvačkový atmosférický čtyřválec o objemu 1200 kubíků a výkonu 75 koní není žádný sprinter a v porovnání se stejně objemnými přeplňovanými motory TSI ve Fábii je vlastně neporovnatelný. Ve srovnání se základní motorizací Fábie, litrovým MPIčkem, je ale tato dvanáctka již soupeřem zdatný a díky vyššímu točivému momentu dost možná i zdatnější. Na rovinkách tak základ i dvacítky základu Fábie ujede. Přijdou-li však zatáčky a nedej bože dokonce rozbité zatáčky, doporučujeme u Hyundai důrazně sundat nohu z plynu. Ano, tuší podvozek zajišťuje menší náklony karoserie a ano, i přes tento fakt auto tlumí nerovnosti zdatně, ale stabilita vozu mnohdy není diplomaticky řečeno nejvzornější. Na rozbitých cestách stačí málo, aby i 20 začala odskakovat potečně ven ze silnice. Na silnicích kvalitních zase vůz ve vyšších rychlostech rád přechází do přetáčivého smyku. Ano, stabilizace tu je a funguje, ale stejně. Na jistotě pak řidiči nepřidá ani řízení postrádající jakoukoliv zpětnou vazbu. Brzdy se vyznačují vlažnějším nástupem, ale jinak dobrým účinkem a řazení přesnou, ale trochu delší kulisou. Hyundai se snaží, dokud ale jeho vozy budou s konkurencí srovnatelné, a často ani to ne, nemůže předpokládat žádnou rapidní změnu v číslech prodejů. Fábie se tak zatím bát nemusí.